ఎన్నో ఏళ్లనాటి కల నేడు అయోధ్యలో శ్రీరాముని విగ్రహ ప్రతిష్టాపన యావత్తఖండ భారతం హర్షధ్వనులతో ఆనందిస్తున్న వేళ ఎన్ రామచంద్రరావు ఎక్స్ఎంఎల్సి బిజెపి ప్రస్తుత రోజుల్లో యువత వెస్ట్రన్ సంగీతానికి మొగ్గు చూపిస్తున్న నేపథ్యంలో భారత సంస్కృతి పట్ల కొంతమంది విద్యార్థులు అయితే ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు ఏ విధంగా అంటే అన్నమయ్య సంకీర్తనలు కూడా ఎవరి కాళ్ళు ఎనామస్గా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు అయితే ఈ అంతటికీ మూల కారణం సుజనీ గారు సుజనీ గారు మన భారతదేశంలోనే కాకుండా దేశ విదేశాల్లో కూడా స్టూడెంట్స్కి ఆన్లైన్లో నేర్పించడం అనేది ఇక్కడ విశేషం అయితే మనతో పాటు ఈ అన్నమయ్య సంకీర్తనలు నేర్పిస్తున్న సుజనీ గారు ఉన్నారు సుజనీ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం నమస్తే మేడం ఆర్టీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్సు మాంజులు నా పేరు సుజని నేను అన్నమయ్య సంకీర్తనలో నేర్పిస్తాను శిష్యులందరికీను సో మేడం ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న వెస్ట్రన్ కల్చర్కి మొగ్గు చూపిస్తున్న ఈ తరుణంలో ఈ అన్నమయ్య సంకీర్తనలు అందులో దేశ విదేశాల నుంచి ఎక్కడో ఆన్లైన్లో నేర్పి నేర్చుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఏమంటారు మీరు ఏమంటారు అవును అవునండి ఈ వెస్ట్రన్ కల్చర్కి అలవాటు అయిపోయిన ఈ తరుణంలో అంటే చాలా నేనేమంటానంటే చాలా యోగం ఉంటేనే ఇందులోకి వస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వెస్ట్రన్ కల్చర్కి అలవాటు అయిపోయి పిల్లలందరూ కూడాను దీని మీద కొంచెం ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు సో సో వీళ్ళందరికీ నేర్పించడానికి కూడా నేర్పించడం కూడా నేను కొంచెం గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను సుజన్ గారు బేసిక్గా మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు ఆన్లైన్లో నేర్పించాలి ఎలాగైనా మన భారతీయ సంస్కృతిని పెంపొందించాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో అయితే మీరు ముందుకెళ్తున్నారు ఎలా వచ్చింది మీ ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అంటే యాక్చువల్గా నేను ఈ సింగింగ్ ప్రొఫెషన్లో నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నానండి నాకు గత ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి చాలామంది అడుగుతున్నారు బట్ నేను నా ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టార్ట్ చేసి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది చాలామంది అడిగారు అంతకుముందు కూడా స్టార్ట్ చేయమని బట్ నేను ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను నేను ఇంకా లర్నరే ఇంకా ఇంకా నేను ఇంకా లో లర్నర్ అని చెప్పి నేను లేట్గా స్టార్ట్ చేశాను బట్ నేను స్టార్ట్ చేసి టూ ఇయర్స్ అవుతుందండి అన్నమయ్య సంగీత నా అకాడమీ స్టార్ట్ చేసి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది సుజరీ గారు మీకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఏ ఏ దేశాల నుంచి ఉన్నారు నాకు ఫ్లోరిడా నుంచి ఒక డాక్టర్స్ ఉన్నారండి అండ్ యూరప్ నుంచి ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు అంటే లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అంతా ఆన్లైన్లోనే నేర్చుకుంటున్నారా ఎలాగ ఏంటి మీ ప్రొసీజర్ ఏంటి అసలు యాక్చువల్గా ముంబై నుంచి హైదరాబాద్ చెన్నై మొత్తం విజయవాడ ఈ లోకల్లో విజయనగరం నుంచి శ్రీకాకుళం నుంచి జామి నుంచి ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అందరూను నాకు ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ అయితే యూ యుఎస్ నుంచి ఒక టెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ ఆన్లైన్ కాబట్టి ఇది సాధ్యం అవుతుంది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్కి అందరూ మేమందరం కలవడం ప్రోగ్రామ్స్కి ప్రాక్టీస్ చేయడం జరుగుతుంది మేడం ఇప్పుడు టీవీ ఆన్ చేస్తే ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లేటెస్ట్ పాటలు వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్లో అనే వచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ ఈ చిన్న వయసు నుంచి పెద్ద వయసు వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు మీ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు వచ్చి నేర్చుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం ఏమంటారు మీరు నేను యాక్చువల్గా ఇద్దరితో స్టార్ట్ చేశానండి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే నా జర్నీ మా గురువుగారు అయిన కృష్ణమాచార్యులు ఆయన నా జర్నీ కృష్ణ సార్తో కృష్ణ గారు మా గురువు గారు మళ్ళీ నా జర్నీ నా శిష్యులు కూడా నా ఫస్ట్ నా దగ్గర శిష్యుడి కం చేసింది కృష్ణ అనమాట సో ఇది కూడా మా గురువు గారి పేరు కృష్ణ గారి నా శిష్యుడు ఫస్ట్ శిష్యుడి పేరు కూడా కృష్ణ సో ఇలాగా సుజన్ గారు అసలు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి మీ హస్బెండ్ దగ్గర నుంచి కానీ మీ పిల్లల దగ్గర నుంచి కానీ ఎలా సపోర్టు అంటే ఇది అంతమంది స్టూడెంట్స్ కావాలంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైమ్ స్లాట్ ఇవ్వాలి మీరు ఇంట్లో పని చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీకి మీ ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది ఎస్ ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలండి మా వారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు 
యాక్చువల్గా నేను చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశాను చేయలేదని చెప్పట్లేదు బట్ మా ఫ్యామిలీ అంటే నేను కొంచెం క్లాసిక్ కూడాను నేను ఇన్ టైంకి వెళ్ళేదాన్ని మా గురువు గారు ఒక మాట అనేవారు సుజనీ గారు వస్తున్నారంటే మన వాల్ క్లాక్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అని నేను కొంచెం టైమ్ సెన్స్ ఆయన కూడా చాలా ఇబ్బంది పెట్టేదాన్ని ఆయన షెటిల్కి వెళ్ళేవారు టైంకి రాకపోవడంతో ఆయన గాబరా పెట్టేసి నేను అక్కడ టైంకి క్లాస్కి ఉండాలి అన్ని నన్ను క్లాస్కి దింపడం కానీ తీసుకురావడం కానీ నా నా ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు కానీ నైట్స్ అయిపోయేవి లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఈ విజయనగరం నుంచి అనకాపల్లి నుంచి రావడం అప్పుడు నైట్ అయిపోవడం సో అలా నన్ను పిక్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ సో నాకు మా హస్బెండ్ ఫుల్ సపోర్ట్ అండి సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ ప్రధానంగా అప్పుడు ఈ దీనికి సంబంధించి మీరు ఏదో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చుంటారు ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు ఎస్ మా గురువు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇంచుమించు అన్ని టెంపుల్స్లో చేశాను బట్ మా గురువు గారి దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత విజయవాడ సింహాచలం కేరళ అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ శ్రీశైలం కాశీ ఇలాంటి అన్ని పెద్ద పెద్ద దేవస్థానంలో నాకు అంటే ఫస్ట్ నేను ఫస్ట్ నేను ఇండివిజువల్గా బయటకు వచ్చిన తర్వాత విజయదశమి రోజు కనకదుర్గ గుళ్ళో ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ ఈవో చూసి వాయిస్ బాగుంది ఇలాంటి వాయిస్ కొంచెం బయటకు వెళ్ళాలని వేరే టెంపుల్ ఈవోకి నా నెంబర్ ఇచ్చి సో అలా ప్రోగ్రామ్స్ రావడం జరిగింది సో ఈరోజు స్వామి దయ వల్ల ఆ ప్రోగ్రామ్స్లో కొంచెం బిజీగా ఉంటూ ఇలా క్లాసెస్ తీసుకుంటూ ఇలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మేడం మీరు ఒక గురువు గారి దగ్గర శిష్యులు కొంచేసి మీ దగ్గర ఇంతమంది శిష్యులు ఫామ్ అయ్యి ఇంతమంది మీ శిష్యులు కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటుంది నాకు చాలా ప్రౌడ్గా ఉంటుంది అదే నేను చెప్తున్నాను నా ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత నేను దిగి వస్తుంటే నాకు చాలామంది అప్రిసియేషన్స్ ఇచ్చారు కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు కొంతమంది ఈ మధ్య కాలంలో మీ మీ పాట విన్న తర్వాత మా కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగినాయి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది బట్ ఇదంతా చూసిన నిన్న మా శిష్యులు పాడిన దానికి నాకు ఇంకా కొంచెం ఏంటో కొంచెం నేను ఏదో కొంచెం అచీవ్ చేశాను అన్న ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను సో ఇది చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ నాకు సుజన గారు అంటే మీ ఈ సంగీతం ఈ అన్నమ కీర్తనలో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ప్రతి మనిషికి ఒక గోల్ గమ్యం అంటూ ఉంటుంది కదా ఏంటి మీ 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 గోల్ ఏంటి నేను అసలు యాక్చువల్గా ఎప్పుడు ఏమీ అనుకోలేదండి నాకు స్వామి ఏది ఇస్తే నేను అది సంతోషంగా స్వీకరించేదాన్ని ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఇప్పుడే కాదు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను అదే సంతోషంగా స్వీకరించేదాన్ని సి అది మన చేతుల్లో ఏమీ లేదు ఇదంతా దైవానుగ్రహం మాత్రం అనుకుంటాను నేను థ్యాంక్ యూ మేడం ఇది ప్రధానంగా ప్రస్తుత రోజుల్లో అందరూ వెస్ట్రన్కి అలవాటైన రోజుల్లో కూడా యువత నిజంగా అన్నమయ్య సంకీర్తనలు నేర్చుకోవడం ఒక ఎత్తు అయితే వీళ్ళకి నేర్పించడం మరో ఎత్తు సుజనీ మేడం గారు చాలా ఓపిక్గా తనకు ఒక అకాడమీ అని క్రియేట్ చేసి వీళ్ళందరికీ నిజంగా ఉచితంగా కోచింగ్ ఇచ్చి వీళ్ళందరినీ తీర్చిదిద్దుతున్నారు అయితే ఇక్కడే కాకుండా దేశ విదేశాల నుంచి కూడా ఆన్లైన్లో నేర్చుకోవడం అనేది ఈ మనం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం అందులోని వాళ్ళంతా ఈ రోజుల్లో ఎనభై సంకీర్తనలు నేర్చుకొని వీళ్ళంతా షోస్ ఇచ్చి షోస్లో చాలా ప్రైజులు కూడా గెలుచుకున్నారు ఇదంతా సుజనీ మేడం చలవే సుజనీ మేడం చాలా ఓపిక్గా నేర్పిస్తున్నారని చెప్పి వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ అయితే తెలియజేస్తున్నారు ఇది ఇక్కడ తాజా నమస్కారం అండి నా పేరు జయవంత్ మేము నెదర్లాండ్స్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాము నాకు మా అమ్మగారికి భారతీయ సంగీతం అంటే బాగా ఇష్టం మా గురువు గారు అయిన సుజని మట్టం దగ్గర ఐదు నెలల నుంచి అన్నమయ్య కీర్తనలు నేర్చుకుంటున్నాను అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు శారద మొట్టమొదట నేను మా గురువు గారికి ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి ఆ విలాంటి గురువుని ఇప్పటిదాకా మేము చూడలేదు నాకైతే చిన్నతనం నుంచి సంగీతం పట్ల చాలా ఇష్టం అండి కానీ ఇలాంటి గురువు ఇప్పటిదాకా నాకు దొరకలేదండి చాలా వెతికాను నేను విశాఖపట్నం ఈ విశాలాక్షి నగర్ వచ్చి రెండేళ్ళు అయిందండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పలానా గురువు గారు ఉన్నారు నేర్పిస్తారు ఆన్లైన్ అని అని తెలియగానే మేడం గారిని కాంటాక్ట్ చేశానండి అప్పటి నుంచి ఆన్లైన్లో నేర్చుకుంటున్నాను కొంచెం వయసు అయినా సరే కొన్ని రకాలైన స్ట్రెస్లు ఉంటాయి కదండి ఇలాంటప్పుడు 
ఈ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఈ అండమాన్ చార్య సంగీతాలను నేర్చుకోవడం వలన చాలా మనశ్శాంతిగా ఉంటున్నాదండి మేడం గారు లాంటి వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవడం అనేది కూడా చాలా అదృష్టం అండి అలాంటి వాళ్ళు దొరకడం చాలా కష్టం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సుజని మేడం గారు నా గురువులైనందుకు వస్తే అండి నా పేరు పూర్ణిమ నేను ముంబైలో ఉంటున్నాను యాక్చువల్గా మేము విశాఖపట్నంలోనే వాస్తవ్యులమే కానీ ఉద్యోగపరంగా బొంబైలో ఉంటున్నాను నాకు సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం నేను తిరుపావై సౌందర్య లహరి అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను ఇంకా అన్నమాచార్య కీర్తనల మీద ఒకటి ఉండిపోయింది సరే ఎవరైనా ఉన్నారా గురువు గారని వెతుకుతూ ఉండగా విశాఖపట్నం నుంచి సుజిని మేడం అని తెలిసింది ప్రయత్నించగా ఆవిడ వెంటనే చేర్చుకున్నారు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి నేను ఈ అకాడమీలో ఉన్నాను ఆవిడ చాలా బిజీగా ఉంటారు ప్రతి స్టేట్కి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కానీ క్లాసెస్ మాత్రం ఎప్పుడూ మాకు రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కాకపోతే ముందుగా ఒక వన్ అవర్ ముందు చెప్తే మేము వెంటనే కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అటెండ్ అవుతూ ఉంటాం క్లాసెస్కి చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా చెప్తూ ఉంటారు అంత బిజీగా ఉన్నా ఎంత టైర్డ్గా ఉన్నా కూడా క్లాసెస్ మాత్రం మానరు సో అలా నేర్చుకుంటున్నాం మేము ఇప్పటికీ మేము పదహారు అన్నమాచారి కీర్తనలు నేర్చుకున్నాం చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నా ఆశ అది నిన్న ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇచ్చాము స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ థ్యాంక్ యూ సుజిని మ్యామ్ నా పేరు ఎంవి కృష్ణవంశీ మాది సంగివాల్స అండి మేడం గారు ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మాకు నేర్పిస్తున్నారు అండ్ అప్పటి నుంచి నేను నేర్చుకోవడం మొదలెట్టాను ఏమైనా ఆఫ్లైన్ అయితే మాత్రం ఇంటికి పిలిపించి మరి నేర్పిస్తారు అండ్ చాలా కేరింగ్ మేడం గారు అయితే దాంతోపాటు ఎంత ఓపిక్గా నేర్పిస్తారు చాలా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా స్కూల్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఎడ్యుకేషనల్గా సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ ఆల్సో సాంస్కృతికంగా ఇలాగ పా పాటలు అవి నేర్పిస్తారు సో నేను దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ట్వంటీ కీర్తనలు నేర్చుకున్నానండి అవి కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చే వరకు మేడం నేర్పిస్తాడు ఆవిడకి అంత ఓపిక సో ఆన్లైన్లో కంఫర్ట్ ఉంటుందా నేర్చుకోవడం ఆన్లైన్లోనే ఒక నేర్పిస్తారు ఆన్లైన్లో నేర్పిస్తారు దానికి పర్ఫెక్షన్ వచ్చేదాకా ఎప్పుడైనా ఇలా ఆఫ్లైన్లో ప్రోగ్రామ్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు కానీ దానికి పర్ఫెక్షన్ వచ్చేదాకా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా నేర్పిస్తారు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా ప్రౌడ్ అండి మమ్మీ వాళ్ళు కూడా అప్పటి నుంచి బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మమ్మీ బ్రదర్ ఇంకా అదర్ రిలేటివ్స్ అందరూ చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మేడం గారు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇలాగ నీట్గా చెప్తూ ఉంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇలా స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను చాలా హ్యాపీగా కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే అవార్డ్స్ తీసుకోవడం అనేది అంటే ఒక పెద్ద విషయం కదా ఈ వయసుకి అనేది I've been learning from Sujini Mama. Um I've been uh, with her for over a year taking classes with her online and I like her teaching a lot. I've learned many songs. Good evening anni andarki. Na peru Sri Soumya. Ma nenu enta manchi guru dorikinanduku chaala aanandanga feel avutunnanandi. Ma guru gar peru Sujini Madam. Nenu Annamaya Swara Academy lo nechukuntanu. Ma ma'am adi 2 years nunchi naduputnaru. Nenu kuda 1 year nundi nechukuntunnanu. మేము ఇప్పటి వరకు కలిసి ఎన్నో ప్రోగ్రాములు చేసాం మేడం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు మ్యామ్ ఆవిడ షెడ్యూల్లో చాలా బిజీగా ఉంటారు అయినా సరే చాలా ఓపిక్గా మాకు ప్రతి క్లాసెస్ తీసుకుంటారు ఏ ఒక్కటిని మిస్ చేయరు ఇంతకుముందు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం మేము మేడం కలిసి చాలా చేసాం అందులో ప్రతిదానికి మా ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రైజెస్ వచ్చాయి అందరూ చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు మా ప్రోగ్రామ్స్ని ఇంత మంచి గురువు దొరికినందుకు మా అది మా గొప్పతనం అండి మేము చాలా కృతజ్ఞత వింటాం మేడంకి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు వి హరిణి నాకు ఇంత మంచి గురువు దొరికినందుకు నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ మేడం చాలా చాలా అంటే చాలా ఓపిక్గా చెప్తారు మాకు క్లాసెస్ అన్నీ మాకు అర్థం కాకపోతే పదే పదే చెప్తూనే ఉంటారు అర్థమయ్యేదాకా అండ్ వచ్చేదాకా కూడా అండ్ మా మేడం దగ్గర చ నేర్చుకోవడానికి నేను చాలా గర్విస్తున్నాను అండ్ ఇలాంటి మేడం దొరికినందుకు ఐఎమ్ సో లక్కీ అండ్ సో ప్రౌడ్ ఇలాంటి మేడమ్స్ అసలు ఎక్కడ దొరకరు యాక్చువల్లీ చాలా అరుదుగా దొరుకుతారు ఇలాంటి మేడమ్స్ నేర్చుకుందామన్నా దొరకరు సో నేను చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను చేసాం సార్ అనకాపల్లిలో ఇంకా విజయనగరం వైజాగ్లోనే ఒక టూ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చాం సార్ కెమెరామెన్ సాగర్తో శివరామకృష్ణ ఆర్టీవీ విశాఖపట్నం న
मरी वीडियो चाने सब्सक्रेबा लेटेस्ट अपडेट्स को वाट्स ऐसी फाइंड लिंक डिस्क्रिपन